。上一期中说到，关爱玉田登上了白胡子的船，追随白胡子开始了自己期盼已久的冒险。同时，他与天月石结成夫妻，生下光月桃之助。另一片海域中，大海贼罗杰从报纸上得知了白胡子海的船上藏着玉田这号人物，起了好奇心，率领全团向白胡子海团逼近。和之国。关于玉田的父亲光月寿喜烧宣告病危，并宣布由黑炭大蛇暂时代替关于玉田代理将军之位。老康一看这个情况，心中起了疑心。本来就是各乡大名的会议，为什么身为下人的黑炭大蛇会在？而且寿喜烧口中说的被玉田当做弟弟一样照顾的大蛇，这种说法不是扯淡吗？玉田啥时候有大蛇这种弟弟了？黑炭大蛇不等老康等大名发问，率先站起身，表明了决心。立下心智，一生屈居于寿喜烧和玉田之下，为自己祖辈犯下的错误赎罪。巴拉拉说了一堆漂亮话后，成功赢得了各项大名的肯定。加上任命大蛇为将军的是寿喜烧的决定，大家有什么异议也不好发表。大蛇就这样顺利地坐上了将军之位。只有老康没有被大蛇的漂亮话给蒙住，他对大蛇太了解了。看了大蛇半晌，他有意无意地问道：“原来你是黑炭家族的人，为什么要隐瞒？”大蛇眼中露出凶光，嘴上平静地说道：“真是抱歉了。”那么，黑炭家族与光月家族到底有什么纠葛？几十年前，侍奉光月家的大家族一共有五个，分别是双月家族、黑炭家族、雨月家族、天月家族、风月家族。光月家族一直掌握着和治国的最高权力。当时，和治国的将军大人，也就是玉田的祖父，没有后代，所以他的位置没有继承人。侍奉光月家族的五个大名蠢蠢欲动，明争暗斗。大蛇的祖父做足了准备，制造一系列事件，并伪装成内斗的样子，暗地里将其他四个家族大名偷偷毒死。王宫内斗让将军深受打击，一蹶不振，病倒在了床上。眼看黑炭家族就要掌控和治国的时候，光月家族的继承人光月寿喜烧诞生了，宫廷的权力再次落回到光月家族。大蛇的祖父因为意图谋反，被下令切腹，满门抄斩。领土、城池、地位，一夜之间都没有了。黑炭一族也因此臭名远昭，被人们所唾弃，从贵族沦落成了街头老鼠。当然了，黑炭一族才不会因此反省自己的所作所为，他们不会想到这一切的恶果都是因为他们野心太大、不择手段招来的报应。他们将仇恨和怒火转移到了光月寿喜烧的身上，都是因为他的出生，黑炭家族才会变成现在这般潦倒的窘境。黑炭大蛇听说了自己祖父的事情，心中燃起复仇之火。如果没有光月寿喜烧的诞生，和治国的将军现在已经传给自己了。财富、名声、地位都是自己的囊中之物。在一个雨夜，黑炭大蛇被村民们围攻，走投无路之时，他来到一间破庙，在这里，他遇到了两个将他拉上谋反之路、改变了他的命运的人，而且这两个人同时也是黑炭家族的人，一个是黑炭木禅，另一个名叫黑炭禅丸。黑炭木禅抓住大蛇，给他一顿洗脑之后，展现了自己的能力。这个家伙是魔方果实的能力者，是小鹏的上一任。他可以任意变成他触摸过的人物的样子。这种能力将帮助大蛇进入和治国的贵族圈。接着，木禅将一枚恶魔果实交给大蛇，告诉他这是可以助他成为将军的力量。大蛇想也没想，抓起恶魔果实吃下肚子。接着，他尖叫一声，变成八岐大蛇形态。在牧尘的运营下，大蛇的篡位阴谋开始一步步付诸于行动。首先，他装成极其穷困潦倒的样子，来到老康家里哀嚎。老康可怜大蛇，收留他做仆人。大蛇却偷光了老康的财库，扬长而去。接着，他以同样的方法，从玉田家里又骗了一笔又一笔钱。尽管传子郎再三警告玉田，此人不可信，而且府上钱库已经不充裕了，再接下去，他们也要负债累累。但是玉田看不下大蛇可怜巴巴的样子，还是选择苦了自己，成全大蛇。大蛇骗了一大笔资金，用来制造武器。木禅告诉他，这些还远远不够，有一个地方能骗到更多的钱。大蛇在木禅的运营下，野心和贪欲进一步膨胀。他们将黑手伸向了将军府。木禅利用果实能力变成玉田的样子，带着大蛇到将军府去拜见将军大人。光月寿喜烧倒是没有多想，既然是自己儿子带来的人，那一定是非常可靠的。于是将大蛇留下来当差，大蛇和木禅里应外合，成功害死了光月寿喜烧，再由木禅变成寿喜烧的样子，装成病危，将自己的将军之位传给了大蛇。表面话却说这是为了给玉田回来做将军而做的准备。大蛇伪装成极其伤心的样子，掉了几滴眼泪。没人的时候，他与木禅二人阴险的大笑。
。这样一来，大蛇就名正言顺地坐上将军的位置了。没过多久，光月数起烧的讣告就传遍了全国，和之国彻底落入了大蛇的手中。玉天出海的第四年，小女儿日和降生。某一天，白胡子团的人途经一座小岛，发现上面的动物都异常躁动，好奇心驱使他们将船靠近小岛，准备登岛看看。罗杰海贼船此时正在岛上横走海军，听闻白胡子海贼团靠近了，罗杰很兴奋，那就来干一场吧，活着才能厮杀，我也命不久矣了，说不定这是最后一次见你了。白胡子，玉天一上岸就兴奋异常，冲到队伍的最前面，拔刀向罗杰海贼团的方向冲过去。罗杰一听是那个传说中的武士来了，来了劲头。待玉田靠近，罗杰拔出爱刀，随手一刀甩出去，一道刀锋，玉田直接被击飞出去，撞倒数棵大树。罗杰将玉田打歪，后面的白胡子坐不住了，敢打我儿子，想死了吧？白胡子提刀冲过来，与罗杰展开对战。二人连刀都没碰到，光是能量的碰撞就惊呆了玉田，将那些小喽啰直接吹飞。紧接着，双方海贼船开始全面战争，双方阵容里的高手们各自厮杀在一起，尤为激烈。这种战斗持续了三天三夜。第四天。双方大概是发现谁也打不过谁，于是暂停了斗争，从互相抢夺宝物变成了等价交换。而白胡子和罗杰直接坐下来举起酒杯喝了个痛快。此时还是见习生的红发以及八戒早就注意到了，地上白胡子海贼船上有一个家伙，那就是黑胡子地奇。他们听说这个家伙从来不睡觉，简直就是怪物。这时候罗杰已经到达了一个名为水仙星岛的地方。本以为这是最终之地，然而等他们登陆后才发现，这里根本不是最后的岛屿，在前面还有另一座岛，到达那里才可以称得上前无古人，真正绕世界一圈。而指向那座岛位置的是四块刻着古代文字的红色石头。然而在很久以前，这种东西就是被世界政府禁止阅读的，那就是历史正文。到达这座岛就可以成为世界第一的海贼团。白胡子哈哈一笑，在说什么疯话呢？罗杰，我们又不是小孩子。罗杰笑了笑，认真地说道：“我说的可都是真的。只要将玉田借给我一年，我一定能够到达最后的岛屿。”罗杰甚至双膝下跪，恳求白胡子借出玉田。白胡子一开始是拒绝的，玉田也感觉这事儿有点扯淡。但是当他读懂了那些古代文字后，心中的血液沸腾起来，脱口而出道：“我想去看看这个家伙口中的最后的岛屿。”白胡子当然很不高兴，但是最后他还是答应了玉田的恳求，允许他陪罗杰一年。猫腹蛇和犬兰、乙藏留在白胡子海贼团等待玉田归来。玉田和大家做了告别，踏上罗杰的海贼船。罗杰为了答谢白胡子，留下了无数的财宝和食物。白胡子一听就怒了，命令手下将食物还回去。如果把玉田一家子饿到了，拿他试问。就这样，玉田人生的第二次海上航行开始了。几日后，罗杰船上突然出现了两个怪物。原来，猫腹蛇和犬兰偷偷跟了过来。又过了几日。玉田和贾巴、红发等人在一个港口与那里的海贼大打出手，抢到了很多食材。回到船上，玉田做了丰盛的关东煮给众人。至此，玉田正式融入到了罗杰的团队，与大家的关系越来越好，正式成为罗杰海贼团的伙伴。